，这林子越来越密，瘴气也越来越重。我们带的水只够一天的，还有俩俘虏。今晚黄昏之前，我们一定能到达雷州。把枪放下！把枪放下！放下枪！放下！把枪放下！等等，别乱来！一，把枪放下！怎么？放下枪！一，苏利亚，对不起了。三点钟方向。我疯了！进雷州之前，反正是要死人的。李靖也没阻止我。子文，把枪放下。子文，把你的包给我，给他。嗯，扔过来。向上冲！我操！快走！走
是你们哪？你们哪？你们哪？怎么了？我就没子弹了。你怕了，别打了，浪费。你们先走，我来解决。大哥，我被你买回来的时候，命就已经是你的了。大哥，我不是养家，会来追你们的。走啊，兄弟，我一路上，我留下记号，在前面等你。快走，不掩护，一定回来。宋良。这么死了，我去看看，小心。我挺快啊你，转过来
，把手举起来。把枪也扔了，还有包，也扔了，别动！我让你把包扔过来。自己过来拿呀！哎，你快扔过来，哪儿那么多话？这包能有多沉呢？我又手无寸铁的，你自己过来拿呀！是属于我们的，是我们的圣地。外人进来，都得死。不好。过来拿呀，要不就开枪。你们的子弹穿过我的身体，还会继续飞行。只要碰到后边任何一根雷弦，任何一块铁片，都将会引起爆炸。这个山谷就将不复存在。开枪啊！大不了头一剑，把手举起来。这头货算准咱们不能开枪，只能生打了。咱们打一晚上，在这立着，看得见啊？那你看不见这儿的磁场。这山体表面有些异常，地底下一定有磁场。只要咱们一开枪，子弹的飞行方向一定会受到严重的影响。不能开枪，也不能怂啊。见机行事吧。明白了，这孙子是个玩刀的，两绝活的啊！还不过来？那我可要过去了。孙子，别狂啊！知道爷爷在北京的外号吗？镇南城。现在是中国人，我们都是中国人。那俺姑叔是中国，你想是咱利用你们。嗯，大哥帮我找到了失踪的妹妹，为我母亲送终。他让我从一个只知道喝酒的黑市拳手，变成了一个坚强的战士。战士，你要是真是战士，就冲我来
。放心，你们每个人都要死。哎，张大哥，看你长得跟个倍儿菜的啊！别天生活着皮，装大尾巴狼是吧？啊，你你们大哥算嘛东西？我们一来，拽个娘就跑了。哎，有本事，有本事咱单挑。来，你把你那身脱了。你来呀、啊，你弄不死我，你是我小舅子，你脱呀、啊。来呀、啊。呀呀！呀呀！啊！啊！看点！啊！啊！啊！啊！着急就走了，啊？没那么容易吧？怎么也得分出个胜负。拿着俩破刀，真当自己是螳螂了？告诉你。只要我不死，你就走不了。好，那我就成全你。三招之内，老子要了你的命。成，就这么定了。你疯了，高登这是你爸留下的，说好了。其实我早就要还给你了，就是抹不开面儿。谁让你老那么烦人呢？其实我要是挂在这儿了，也算是物归原主。遗嘱说完了吧？很着急了。爷这就来收拾你，啊！呀呀，来呀，来呀，傻大个！哎，你个笨笨，你们大哥就是个娘们，拽女的就跑了，我就是个娘们。
，大哥，我我刚才跟你逗玩呢，你别过来啊！你你别过来啊！你你再过来，我开枪了。我都快成功了，白痴啊！他都死了，你还骂他
九五步枪，克拉、莫特都死了。我宰了你！等等，半铁的路，留着他有用。我知道你们中间有一只老飞鹰，鹰在高高的蓝天上翱翔，没有对手，只有云彩里的雷电霹雳才是它的克星。我就是雷公。嗯最后一发子弹射到岩石上，反弹回来正好打到他的后脑，杀。雷种就在下面，怎么下去？雷种是什么样子？里面有什么？我们都不知道。但那是新人。为我们留下的，我们必须亲手取出来。没有路，我们可以亲手开辟。几代人的夙愿，今天我们一定要完成。大哥，我先下。苏令，你先下去。拉绳，我也是雷公的后代
，扔下来。你以为拿到地图就能进雷种吗？我的功夫不比你差。告诉苏里，绳子是被石头磨断的。在雷种你需要它，放过苏里。脚底下，来这边，咱们浇点水吧，要不然到不了这种。科长，我实在挺不住了，咱歇会儿吧。在这儿，先设立防御阵地。你看看周围，除了石头、树，就是雷。上那儿找水去。布朗河从狼山经过，野狼狗在狼山的低处，这儿应该有布朗河的支流。应该是应该，就是没人见过。这样吧，咱们分两个组，一组往东，一组往西。以这儿为集结地，半个小时之内找不到水就回来。你们两个走了，我们三个人加起来最厉害的就是他身后的那个公民厂。万一那帮家伙上来了，这不全包点了吗？还有最后一个弹夹，不到关键时刻别用。我这还衣服，我带着毛，把少爷交给你们，他懂地质。能看出是否水里有毒，啊？让着我了，等我回来。啊！走，快，走，来，这边，走。看好了，头上脚下都留尘，小心了。没嘛呀，应该没事儿吧？万一我有个三长两短的，他们也知道我为了嘛。你干嘛呢？你不渴呀？撑着头不能死啊！嗯，不不找你烦。放心吧，他们走不了多远，赶快回去找他们。哦，对了，把这个打上啊！别别别，你你用吧。屁股，用屁股，想什么的把屁股转过来。
去吧。你,你小心点儿，你小心点儿吧。机关算尽太聪明，你怎么对待别人，别人就怎么对待你。趁现在还有回头路，你赶紧投降，不然呢？嗯，我没有回头路了，你更没有。走，快点，快走。这么简单的陷阱，还不值得浪费你。我不知道李江为什么不让我杀你，不过在我到达雷州之前，有你这个活死人陪着我，也免得我孤单寂寞。
机关说的有点意思。鸡嘴了。
小头崽子，世上能把我逼到这个份上的，你是第三个。老子不怕你，想弄死我来呀、啊！过来呀、啊！我在丛林里几十年了，这种小把戏能骗得了我？啊！我真是啊，我真是！顶住啊！顶住！哎呀，哎呀！刚才你问谁了？霍法特，霍法特。嗯，哎，很快。没，我顶住。啊，我怎么了？刚绑上你脸毛了，我没拖你后腿。哎呦，哎呦！老关，你从来没拖过大家后腿。嗯。老关，是我不好。哎呀，我，小张，你看，这是梧桐，梧桐树，摘一下，梧桐树，银子，放回来。我上小学的时候，学校校园里就有这么一个，我们。聪明，行，来，走。老关，老关，老关。
又解决了一个敌人，又一条路被疏通了。<笑>他们互相残杀，赢的是我们。四班，老雷公生性多疑，故意设下了重重机关和雷阵，所以要多备几个替死鬼。我带着他们在野狼谷里兜圈子，每张地图都是假的。真正的地图在我这儿，谁也不能带走。等他们铺平了道路，我们才可以不费劲的进雷中。从六个人到两个人，<笑>你也会杀了我吗？啊？走下去，走吧首长，都两天了，总让他们上山吧。原地待命。是。苏和。到。通知他们，全体随时准备撤离，哪怕只有一个人。是。这是雷种地图，是从那个毒贩身上找的。你疯了！这是关键用灭火来的，假的，诱饵，让替死鬼到前面引路的。真正的黄雀在后面以逸待劳。说什么特别的？几百年前，最早期的雷，都是依托山川地势，以石为壳。以火药为材料制造的，就像这座山，石头都被改造成雷了，根本无法拆除。雷与雷之间有连环和半发的机关，潜移发动全局，整座山都被雷公改成一颗雷了。怎么上去？这是真的。已经为我们把路打开了，走吧。
怎么着了？他们上山了。追啊！找死啊！山上的树和石头都不像是天然形成的，有雷公动过的痕迹，估计雷种就在上面。根本走不到这，雷公，我们来了。宝藏就在这里。没错
，高等，啊，咱们俩上去探路，其他人原地待命。我得去。去什么去？老兵在这儿轮不着你们，好好在这歇着。我跟老兵去。哎哎哎哎哎哎，哥几个，不是你们都走了，我能办啊？听见了吧？都走到这儿了，要死死一块儿，都去吧，啊？该点了啊！啊。离场，小心了。干什么呀？这急着白脸呢？哎，操心的命。嘿嘿嘿。谁让你跑我前面去了？后面去！哎，我这不看着。
高堂回答，高堂。没事吧？啊，还活着呢。就你，不让你走我后面吧？哼，下回注意哦。还有下回？高等，胡一丹，兔崽子们，活着就答应一声。兔崽子，几个人？还那仨，受伤没有？都喘着气儿呢，哎，快点把车子扔下来，把我们几个弄上去啊！等着。好了，少爷，把他捆上。啊，快点，我我先上。绳子够长吗？这回算你命大，下次就没那么好运气了。
牵你一只胳膊，换做是你，你也会这么做的。你要是真觉得欠我，拆了雷公雷，活着回来见我。走啊！啊！懵了，你
你觉得你自己委屈，觉得你自己像孤儿？那我呢？啊！我想要自己的生活，我也想有个家。小杨爸，小杨爸。我妈，我妈，中学了你，中学了，滚、啊！我腿呢？我腿呢？我的腿呢？我的腿呢？我的腿呢？把我的腿还给我！把我的腿还给我！还给！借的都是货扣，想来自己都能解得开。对不住了你说他刚才失心疯了，老林，不会有生命危险吧？应该死不了。这深山老林呢，到处都有瘴气，人不知不觉的吸进去就会中毒，迷失了心智。再往前走，还不知道碰到点什么呢。还是让他们在这儿歇着吧。找着这地儿啊！我给你们是不高兴啊！师傅。我还找不着他呢，我找不着他了。行了，你的使命也完成了，老师在这待着。啊，嘛意思？没嘛意思，你的任务完成了
，留下来照顾我哥。不是，我好歹也穿着这军装，啊！再说了，这一路上我没少帮忙吧。你已经尽力了，你是干测绘，记性好，脑子灵。将来活着出去了，总得有人告诉他们，这里发生过什么吧？嗯照顾好他。醒醒，醒醒，醒醒！你们能走到这儿，真不容易。这你不用操心，丽江。你都这样了，还有心思想着我哥呢？啊，你哥，他现在怎么样了？托你的福，好着呢，身体硬朗的很。沉沉中毒了，在山下，神志混乱，连人都分不清了。他是个好人，他应该活着。请你告诉我解毒的办法。他种的是花毒。花毒？什么花？雷神花。你们一路上来，是不是看见很多颜色鲜艳、香气浓郁的小花？怎么解毒？没法解。你说什么？两天以后，毒性会自然消失。这个毒是对神经系统有损害吗？损害。你们的神经系统早就已经被损坏了。传说中，没有人能拆除雷公雷，只爱过的人都死了。你们并不是输在拆雷的技术上，而是输在心理上。雷公雷并不是一种爆炸物，它还存在生化杀伤力。
小小的泪宫内，机关再多，也挡不住科技的发展。这一点。所以，在蜜蜂眼线中放置了容易挥发的镭射化毒液。这种毒液通过呼吸传播，能使人产生幻觉，干扰爱丽者的神经。不对劲我记得我刚才插旗的时候，边上没有花。我觉得这雷场火了。我猜了。而这种幻觉，往往来自派雷之